तो सबसे पहले सपोर्ट करने के लिए थैंक यू बेटा इंग्लिश मीडियम वालों को आगे मैंने वन टू एट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया था एम का सीरीज भी हमारा बढ़िया सा चल रहा था बाकी दो चैप्टर के एम कल आएंगे अब जितने क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं वो सब क्वेश्चन को कंटिन्यू में ख़त्म करते हैं जितने भी आपके टच में बच्चे हैं उनको मैक्सिमम फॉरवर्ड करो तो पता चले बेटा एक चैप्टर में मैक्सिमम सिक्स टू सेवन थियर ऐसा होता है जिसको कंप्लीट आप कर दोगे ना तो एम भी उसमें से आएंगे थियरी भी उसमें से आएंगे बराबर तो हम डिस्कशन करते हैं कंटिन्यू में चैप्टर नाइन तो चैप्टर नाइन में वर्नर थियरी बेस्ड है सबको पता है पोसोल्यूट ऑफ वर्नर थियरी के मेटल आयन सोर्स टू टाइप ऑफ वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी सेकेंडरी आयोनाइजेशन आफ्टर आयोनाइजेशन रिमूव डेट सेकेंडरी वैलेंसी नॉट डू नॉट आयोनाइज क्योंकि वहाँ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड होता है प्राइमरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन सेकेंडरी वैलेंस इज सेटिस्फाइड बाय न्यूट्रल मोलिक्यूल और नेगेटिव आयन द नंबर ऑफ सेकेंडरी आयन इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल आयन फिर उससे में कंटिन्यू के लिगन कंबाइंड विथ मेटल आयन बाय कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन देर फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेप डिफरेंट होगा तो सिक्स टॉपिक है तो वर्नर थियरी दी बेस्ट है सेकंड नंबर में टाइप्स ऑफ लिगेंड एमसीक्यू में आ सकता है इसमें हेक्साडेंटेड लिगेंड उसका चार्ज दी बेस्ट फिर आई यू पी एस सी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बराबर कुछ कुछ में कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव होगा तो एंड ऑफ द मेटल आय नेट लिखना है किसी में पॉजिटिव होगा तो सिर्फ नेम लिखना है बराबर आपने पढ़ा हुआ ही होगा फिर उसी में कंटिन्यू जियोमेट्रिकल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये भी बेस्ट थियरी है और लास्ट में वो लिंकेज और वो सब था ये मुझे यूज होगा एम में चलो उससे में कंटिन्यू सेप हाइब्रिडाइजेशन मैग्नेटिक मोमेंटम तो सभी को बताया बेटा कि टू टाइप का होता है एम एल फोर एम एल सिक्स अगर मैंने वीक लिगेंड अटैच किया तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री होगा बट स्ट्रॉन्ग लिगेंड अटैच विथ मेटल आयन बाई को आर्डिनेट को वैलेंट बॉन्ड तो देर फॉर एम एल फोर तो सोज डी एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन बट एम एल सिक्स टाइप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो डी टू एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन बट वीक लिगेंड अटैच विथ मेटल आयन बाई को आर्डिनेट को वैलेंट बॉन्ड सपोज एम एल फोर टाइप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री एंड एम एल सिक्स टाइप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिट मीन्स जब आपने अरेंजमेंट कर दिया अगर अनपेर इलेक्ट्रॉन होता है तो फॉर्म्यूला था म्यू इक्वल टू अंडर रूट एन इन टू एन प्लस टू यूनिट था बोर मैग्नेट्रॉन एन मीन्स नंबर ऑफ अनपेर इलेक्ट्रॉन तो पढ़ा हुआ ही होगा आपने चलो इसी में चैप्टर टेन फर्स्ट नंबर में क्लासिफिकेशन अल्काइलिकलाइड एलाइलिकलाइड विशिनल डाइलाइड जेमिनल डाइलाइड बेंजाइलिकलाइड उसका एग्जाम्पल आ सकता है कि एक किसका टाइप है फ्रिंकल स्टेन एंड स्वार्स रिएक्शन सभी को पता है एक्सन ऑफ हेलोजन फिर थर्ड नंबर में एस एन वन एस एन टू दी बेस्ट है नंबर ऑफ किराल कार्बन हो तो सबको पता है कि फोर डिफरेंट ग्रुप या तो फंक्शनल ग्रुप या तो एटम्स कंबाइन विद कार्बन एटम इट इज कॉल्ड किराल कार्बन इफ अ रोटेट राइट हैंड साइड इट इज कॉल्ड डेक्सट्रो बट रोटेट राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इट इज कॉल्ड लिवो इक्वल मिक्सर ऑफ डेक्सट्रो एंड लिवो इट इज कॉल्ड रेसेमिक मिश्रण वो तो सभी को पता है बेटा उसी में कंटिन्यू ग्रिग्नार रिएजन वुड रिएजन ये भी मुझे एम सी क्यू थियरी में यूज हो सकता है अल्काइल रिएक्ट विथ मैग्नेशियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई थर फॉर्म अल्काइल मैग्नेशियम एलाइड इट इज कॉल्ड ग्रिग्नार रिएजन आफ्टर हाइड्रोलिस गेव्स सेम नंबर ऑफ कार्बन अल्कन कंपाउंड बट वुड्स कंपाउंड तो वुड्स में क्या होगा रिएक्ट विथ सोडियम मेटल तो गिव्स डबल कार्बन एटम अगर मुझे उतना ही चाहिए तो वहां पे मेरा आएगा ग्रिग्ना रिएक्शन और डबल नंबर ऑफ कार्बन तो वुड्स रिएक्शन चलो वुड्स फिटिंग और फिटिंग रिएक्शन वुड्स फिटिंग तो अल्का रिएक्ट विथ एलाइड एलाइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मेटल ड्राई थर तो इट गिवस अल्का एराइल कंपाउंड तो वो मेरा वुड्स फिटिंग बट टू मोल ऑफ एराइल रिएक्ट विथ सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई थर तो गिवस 
डाइफिनल बाइनफिलल इट इज कॉल्ड फिटिक रिएक्शन चलो उसके बाद में सभी बच्चों को 11th और 12th चैप्टर में दिक्कत होती है बराबर मैक्सिमम दिक्कत होती है 12th चैप्टर में बेटा इसमें भी 6 और 7 थी है री सी है जो बकवास पोर्शन था वो सब तो रिमूव कर दिया है तो 11th चैप्टर में सबसे पहले बॉन्ड एंगल बराबर सेकंड नंबर में ये HCl HBr के साथ में अल्किन का रिएक्शन करना है बराबर थर्ड नंबर में अल्कोहल एसिड डाल दिया है डेस्टर ये सब में तो मुझे रिडक्शन 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 ही करना था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल ये बेस्ट थी है रिएस्टरिफिकेशन डिहाइड्रेशन अल्कोहल और फिनॉल वाला बराबर कोलबेस में ट्रिमर टिमान विलियमसन सिंथेसिस ये थियरी करोगे समझो 11 चैप्टर के भी आपके मार्क्स आ जाएंगे चैप्टर 12 सबसे हार्ड बच्चों को लगता है चैप्टर 12 बट बेटा चैप्टर 12 से इजी कुछ है ही नहीं इसमें मुझे नंबर ऑफ थियरी में क्या करना है एडिशन ऑफ अल्कोहल एमोनिया वुल्फ किसनर कंडेंसेशन अल्डोल कंडेंसेशन क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन ये सब मुझे थियरी में यूज होगा एक जैसा ही लिखना है अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम हैविंग कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH गिव्स अल्फा बीटा alpha beta unsaturated alkin compound तो ये मेरा हो जाएगा aldol संगरण two different aldehyde react with each other तो gives four different product it is called cross aldol condensation but aldehyde having containing alpha hydrogen atom तो aldol but अगल alpha hydrogen atom नहीं होगा तो cross aldol और second number में उसमें कैनिजारो reaction होता है अब कैनिजारो में क्या होता है वन मॉलिक्यूल एक्सेप्ट हाइड्रोजन आफ्टर रिडक्शन कन्वर्ट इनटू अल्कोहल बट अदर एक्सेप्ट ऑक्सीडेशन कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट इट इज कॉल्ड कैनिजारो रिएक्शन चलो लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद एमोनिया तो एमाइड कंपाउंड फॉर्म होता है चलो उसके बाद में 13 चैप्टर 13 चैप्टर में भी फोर ही थियरी अच्छा है बेटा गैब्रियल सिंथेसिस होपमार कार्बाइल एमाइन और एनिल इनका नाइट्रेशन और ब्रोमीनेशन बाकी तो सब एमसीक्यू में निकल जाता है चलो उसके बाद वाला चैप्टर 14 स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोस ये दी बेस्ट थियरी है कि इन ग्लूकोस स्ट्रक्चर 6 कार्बन इन अ लीनियर फॉर्म कहां से पता चला तो ग्लूकोस रिएक्ट विद हाइड्रोहाइड्रिक एसिड कन्वर्ट इनटू नॉर्मल एक्सेन इट इज प्रूव्ड दैट इन ग्लूकोस स्ट्रक्चर 6 कार्बन इन अ लीनियर फॉर्म सेकंड नंबर में ग्लूकोस रिएक्ट विद अ टॉलेंसन पेलिंग रिएजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोनिक एसिड इट इज प्रूव्ड दैट इन ग्लूकोस स्ट्रक्चर 1 एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट थर्ड नंबर में ग्लूकोस रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट इनटू सैकेरिक एसिड इट इज प्रूव्ड दैट इन ग्लूकोस स्ट्रक्चर 1 प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट फिर उसी में कंटिन्यू ग्लूकोस रिएक्ट विद NH2H gives hydroxyl compound react with hydrogen cyanide gives cyanohydrin compound it is proved that in glucose structure carbonyl group present or last may glucose react with acetic anhydride gives pentaacetate derivatives it is proved that in glucose structure 4 OH present बराबर ऐसे 5 OH present होते है but one OH group different from other फिर उसी में कंटिन्यू साइक्लिक स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड तो इन एमिनो एसिड NH2 ग्रुप बेसिक CWH ग्रुप एसिडिक बराबर तो इट मींस एमिनो एसिड एक्वायर सॉल्यूशन लाइक एम्फोटेरिक सॉल्यूशन बराबर अब आर आप एसिडिक कनेक्ट करते हो तो एसिडिक एमिनो एसिड बेस कनेक्ट करते हो तो बेसिक एमिनो एसिड न्यूट्रल ग्रुप अटैच करते हो तो न्यूट्रल एमिनो एसिड फिर लास्ट में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन तो टू टाइप था वो फाइबर प्रोटीन एक मसल्स में था, दूसरा कहाँ पे था कैरेटिन में, वूल हेयर सिल्क में, और वो कहाँ था? मायोसिन वाला बोलो, मसल्स में था ना, फिर सेकंड नंबर में ग्लोबुलर प्रोटीन, अल्बुमिन इंसुलिन, तो ये मुझे एमसीक्यू थियरी दोनों में यूज़ हो सकता है, और न्यूक्लिक एसिड वाला क्वेश्चन दी बेस्ट है, बराबर तो मैक्सिमम स्टूडेंट को फॉरवर्ड करना अगर कोई नया ये वीडियो दिखता है तो सब्सक्राइब करना तो जितना भी केमिस्ट्री का पोर्शन है वैसे तो मैथ्स फिजिक्स बायोलॉजी का भी मैं आपको दूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम एमसीक्यू सॉल्व करके देंगे बेटा गुड बाय